ഹലോ ഗായ്സ് പീപ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിൻ്റെ അലോട്രോപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻസ് ഡയമണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബാക്മിൻസിൻ്റെ ഫുള്ളറിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അലോട്രോപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ദ കാറ്റിനേഷൻ ആൻഡ് പൈ പി പൈ പി പൈ ബോൺ ഫോമേഷൻ കാർബൺ ഷൂസ് അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബണിന് കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടും അതേപോലെ പി പൈ പി പൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബണ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് ക്രിസ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അലോട്രോപ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അമോഫസ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്രോപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഡയമണ്ട് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഫുള്ളറീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡയമണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതാ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇനി ഫുള്ളറീൻസ് എങ്ങനെയാ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഫുള്ളറീൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിലായോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു സാമ്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ബക്കി ബോൾസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുള്ളറിൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് അമോഫസ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്രോപ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ചാർക്കോൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് വുഡ് ചാർക്കോൾ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് വുഡ് ചാർക്കോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ കൽക്കരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം നെക്സ്റ്റ് ആനിമൽ ചാർക്കോൾ ആനിമൽ ചാർക്കോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഇതാണ് ആനിമൽ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയണത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ അമോഫസ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്രോപ്പ് ഏതാണ് ലാംബ് ബ്ലാക്ക് ലാംബ് ബ്ലാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇങ്ക് മഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ലാംബ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അലോട്രോപ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ലൈൻ ആൻഡ് അമോഫസ് അതിൽ ക്രിസ്ലൈൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറീൻ നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഡയമണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡയമണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വില പിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തിളക്കം ഇതിനൊക്കെ റീസൺസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്രിസ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അതേപോലെ സ്ട്രെങ്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കൂ ഡയമണ്ട് ഹാസ് എ ക്രിസ്ലൈൻ ലാറ്റസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്താണ് അതിനൊരു ക്രിസ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ ലാറ്റസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ത്രീ ഡി നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർബൺ മാത്രമേ ഡയമണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കാർബൺ ആണ് അതേസമയം നമ്മുടെ കൽക്കരിയും കാർബൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയും കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ വ്യത്യാസം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നിനൊട്ടും വിലയില്ല ഇതിനാണെങ്കിലോ വളരെ വില കൂടിയുള്ള സംഭവമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതെന്താണ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ എന്നാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി അതിലേക്ക് പറഞ്ഞതാണ് കെമിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഇതാ ഈ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ സോറി ഗ്രേ കളർ ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട്സ് അതെന്താണ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാത്രം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫെട്രാഹിറ്റിലാണ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഇത് അവിടെ ഒരു കാർബൺ മുകളിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് 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 ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ത്രീ ഡി ഇമേജ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ടു ഡി ആയിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി
അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെട്രാഹിറ്റിലാണ് അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ടെട്രാഹിറ്റിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് ചുറ്റത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി നെറ്റ് വർക്ക് ആണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി ടെട്രാഹൈഡൽ ജോമെട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സെൻസ് ഓൾ ഫോർ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് കാർബൺ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ പോണ്ടിങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് കൺഡക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ ഈ കാർബൺ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നാലെണ്ണമാണ് ആ നാലെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് നാല് ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെ വേണം ഇലക്ട്രോൺസ് വേണ്ടേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാർബൺ സിക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൂവേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ വരും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇതിനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റാണല്ലേ ഇത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഒരു എസ് മൂന്ന് പിയും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി തൊട്ടും മൊത്തം സൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് പി ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ടെട്രാഹിറ്റിലാണെന്ന് അല്ലേ അതിനുള്ള കറക്റ്റ് പ്രൂഫാണ് അത് കാണിച്ചത് കണ്ടോ ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആർക്ക് ഡയമണ്ടിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് അലോട്രോപ്പ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻസ് അതിൽ ഡയമണ്ട് മാത്രമാണ് എസ് പി ത്രീ ഉള്ളത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എസ് പി ടു ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഡു യു നോ ഡയമണ്ട് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡയമണ്ട് ആണ് ഡയമണ്ടിനേക്കാളിലും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും പാറക്കല്ലൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ പാറക്കല്ല് വരെ പൊട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമണ്ടിന് പല ഫോംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂസുകൾ നോക്കാം ഡയമണ്ട് ആസ് എ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ജ്വല്ലറീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓർണമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ ആഭരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയമണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൻ ഡയമണ്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അഡ്രൈസീവ് ഫോർ ഷാർപ്പനിങ് ഹാർഡ് ടൂൾസ് നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കത്തി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയമണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടത്തിച്ച് എന്താണ് അതൊരു ഫോം ഓഫ് ഡയമണ്ട് ആണ് ഓക്കെ കാരണം അത് അത്രയും ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ അതിനെ മൂർച്ച ചേർക്കാൻ പറ്റും ഷാർപ്പനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് ബൾബിലൊക്കെയുള്ള ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റുകൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ ഡയമണ്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡൈസ് ആൻഡ് ഫോർ റോക്ക് ഡ്രില്ലിങ് പാറയൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഡൈസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ പാറയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ ഡയമണ്ട് ഇസ് കവാലൻറ്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് കവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ അതിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താണ് കാരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഒ
അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ലയേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഓരോ ലെയേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഓരോ ഷീറ്റുകളെ പോലെ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ അട്ടിക്ക് അട്ടിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷീറ്റുകളെ പോലെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം ഈ ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ത് വഴിയാണ് ത്രൂ വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ വാണ്ടർ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ നോക്കി വെക്കുക പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെയാണ് സാധാരണമായി പറഞ്ഞത് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഇതാ ഒരു ഹെക്സൺ സ്ട്രിച്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലെയറാണ് ഇത് തൊട്ട് താഴെ വേറെ ലെയർ അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആ അട്രാക്ഷൻ ആണിതാ ഈ ഫുള്ള് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് കാബൺ ആണ് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് അത് വാണ്ടർ വാൾസ് ഫ്രൈഡ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാണിച്ചതാണ് രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ലെയർ അല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വീക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലെയർ ലാക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബെറ്റ്വീൻ ടു ലെയേഴ്സ് ഇസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോമീറ്റർ ഓർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ്സ്ട്രോം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈച്ച് ലെയർ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പ്ലേൻ ആൾ ഹെക്സവനൽ റിങ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു ലെയറാണ് ഈ ലെയറിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഹെക്സയിൽ നിന്ന് റിങ്സ് അല്ലേ കാർബണിൻ്റെ നോക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പോൾ ഹെക്സയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഹെക്സഗണലായിട്ടുള്ള പ്ലേനാർ റിങ്ങുകൾ അതെങ്ങനെ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവുക ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഉണ്ടോ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കാർബൺ കാർബൺ ബൗണ്ട് ലെങ്ത് വിത്തിൻ ദ ലെയർ ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കോമീറ്റർ ഓർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആൻഡ്സ്ട്രോം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോമീറ്റർ എന്താണ് ലെയർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ലെയറിലുള്ള രണ്ട് കാർബൺ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളത് അത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആൻഡ്സ്ട്രോം എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഈച്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഇസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും എന്താണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബണിൽ എസ് പി ത്രീ ഉള്ളത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എസ് പി ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്കത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ദെൻ എക്സൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു എസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു എസും അതേപോലെ രണ്ട് പിയും തമ്മിൽ ഹൈബ്രഡൈസിന് വിധേയമാകും അപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓപ്പത്തിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഇനിയോ ഇവിടെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ബാക്കിയില്ലേ ഇതെന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡയമണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അതിന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫ്രീ 
ഗ്രാഫൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നല്ല പോലെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് പിന്നെ വാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ലെഡ് പെൻസിലിൻ്റെ കോറുകളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാ പെൻസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാനല്ലേ നമ്മൾ പെൻസിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താണതിൽ ശരിക്കും അത് ഗ്രാഫൈറ്റും ക്ലേയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റും വാക്സും ആണ് അതിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡ്രൈ സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് ഡ്രൈ സെല്ലുകളിലും അതേപോലെ ബാറ്ററീസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അതേപോലെ അവസാനത്തെയും കാർബണിൻ്റെ അലോട്രോപ്പാണ് ഫുൾ റെയിൻസ് ഓക്കെ ഫുൾ റെയിൻസ് ക്രോട്ടോ സ്മോളി ആൻഡ് കേൾ ഇപ്പോൾ ക്രോട്ടോ സ്മോളി ആൻഡ് കേൾ അല്ലേ റിച്ചാർഡ് എഫ് കേൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ഫ്രീ മുഴുവൻ പേര് അപ്പോൾ ക്രോട്ടോ സ്മോളി ആൻഡ് കേൾ ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഫുള്ളർ ഇൻസ് കണ്ടെത്തിയ വേണം വിച്ച് ഇസ് എ ക്രിസ്ലൈൻ അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാബൺ കാബഡിൻ്റെ ക്രിസ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അലോട്രോപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം എന്ത് തന്നെയാണ് അലോട്രോപ്പ്സ് എന്താണ് ക്രിസ്ലൈൻ ആണെന്ന് അല്ലേ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത്ര കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രോട്ടോ സ്മോളി ആൻഡ് കേൾ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പേരാണ് അപ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മുടെ ബക്മിൻസ്റ്റർ ഫ്ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദ ഫാമിലി ഓഫ് സ്പെരിക്കൽ കാർബൺ കേജ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ഫുൾ റൈൻസ് ഫ്ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള കാർബൺ കേജ് കാർബണിൻ്റെ ഒരു കൂട് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫുൾ റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നോക്കൂ അവിടെ ഇതാ അല്ലേ ഒരു സ്ഫെരിക്കലാണ് അല്ലെ ഗോളാകൃതിയാണുള്ളത് അതിന് മാത്രമല്ല ഒരു കൂട് പോലെ കാർബണിൻ്റെ ഫുൾ കാർബൺ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും അതിലില്ല ഹൈഡതിനൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർബൺ മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോളിനെ പോലെയാണുള്ളത് അല്ലേ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് വെൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഇൻ എൻ ആറ്റ് ഇൻ എൻ ഇനേറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീലിയം അല്ലെങ്കിൽ നിയോൺ പോലെയുള്ള നോബൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാഫൈറ്റിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൂറ്റി മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ബൈ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് വാപ്പറൈസ്ഡ് കാർബൺ എൻ ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എൻ എന്നുള്ളത് എന്താവാം ഫിഫ്റ്റി ആവാം സിക്സ്റ്റി ആവാം അത് ഇനി നമ്പർ ആവാം ഓക്കെ ആർ നോൺ ആസ് ഫ്ലറീൻസ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലറീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് മാത്രം ഓക്കെ കോഴ്സ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുക ഗ്രാഫായിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഫർണസിൽ നമ്മൾ വെച്ച് നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ നടത്തുന്ന ഗ്യാസ് എന്നായിരിക്കും ഹീലിയം അല്ലെങ്കിൽ നിയോൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെറ്റപ്പ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി മേജർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും സി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോറിൻ ആയിരിക്കും കാർബൺ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സി സിക്സ്റ്റി അതാണ് ഫ്ലോറിൻ കേട്ടോ നമ്മൾ അത് സി എൻ ടൈംസ് എന്ന് കാണിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് സി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ചെറുതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സി സെവൻറ്റി ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് സി സെവൻറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയോ ഫുൾ റെയിൻസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് അപ് ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓൾ എബ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കാർബണുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ ഫൈവ് ഫോർട്ടി അത്രയും ഹൈ നമ്പർ ഉള്ള ഫുൾ റെയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് ഫുൾ റെയിൻസിൻ്റെ തന്നെ ബീങ്
അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി സീറോ ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ടിന് പോകും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സീറോ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആൻ എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് അക്കോഡിംഗ് ഇൻ എൻ ഇൻ സെറിൻ മെറ്റീരിയൽ വെൻ കൂൾസ് ബിലോ എ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പൾ ചെയ്യപ്പെടും അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ആ കണ്ടീഷനിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് കെ ത്രീ സി സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്ലോറിൻസ് അത് ഓൺലി പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ആർ കേജ് ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബണിൻ്റെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ചോദിച്ച ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക ഫ്ലോറിൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറ്റുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി സി സിക്സ്റ്റി മോളിക്യൂൾസ് ഹാസ് എ ഷെയ്പ്പ് ലൈക്ക് സോക്കർ ബോൾ സോക്കർ ബോളിനെ പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ സി സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ സിക്സ്റ്റി ഫുള്ളറിൻ മോളിക്യൂൾസിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അതിനെ ബക്ക് മിൻസ്റ്റർ ഫുള്ളറിൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കി ബോൾസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ സി സിക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗം എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ പബ്ലിക്കിനും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇവിടെ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങുകളുണ്ട് ഈ സി സിക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് മെമ്പേർഡ് ഇവിടെ പോയി സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങ് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തതോ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സി സിക്സ്റ്റി മോളിക്യൂൾസിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങുകളുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങുകളുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അതൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് മാത്രം ഇവിടെ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ്സും ഉണ്ട് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ സോറി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മോളിക്കുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഇതാ ഇതാണ് ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഇതോ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് എന്ത് ചെയ്യും അത് വേറെ ഒരു സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങുമായിട്ടും അതേപോലെ വേറെ ഒരു ഫൈവ് റിങ്ങഡുമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകതാ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആണ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് അതേപോലെ ഇത് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഇവർ തമ്മ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ദാറ്റ് കാൻ ഓൺലി ബി ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഈ ഫൈവ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവിൻ്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ആര് തന്നെ ഉണ്ടാവുക സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കാർബൺ ആറ്റംസ് അണ്ടർ ഗോ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫുൾ റെയിൻസ് ഓക്കെ ഈച്ച് കാർബൺ ഓഫ് ത്രീ സിഗ്മ ബോൺസ് വിത്ത് അതർ കാർബൺസ് അപ്പം ഓരോ കാർബണും മൂന്ന് സിഗ്മ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് കാർബൺ ആറ്റുകളുമായിട്ട് ദ റിമെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആരോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ റെയിൻസിൻ്റെ ആരോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ബാക്കിയുള്ള നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ദെൻ ദെ ഹാവ് സിക്സ്റ്റി വേൾട്ടിസസ് നമ്മുടെ ഫുൾ റെയിൻസിന് അറുപത് വേൾട്ടിസസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഓരോ വേൾട്ടിസസിലും ഓരോ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഇസ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ വൺ കാർബൺ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സെക്ഷൻ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രാഫൈഡ് ഇസ് എച്ച് മോഡനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഓക്കെ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കണം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് എൻട്രൻസ് പോയിന്റുമാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ പോയി